హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లాస్ట్ వీడియో అయితే మాత్రం మీ అందరికీ కూడా బాగా నచ్చింది కదా అండ్ ఇంకా మీ కమెంట్స్ చూస్తే మాత్రం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఇంకా ఈ మంచం ఎక్కడ తీసుకున్నారు అని కూడా చాలామంది కమెంట్ చేస్తున్నారు సో ఎగ్జాక్ట్గా ఏ స్టోర్లో తీసుకున్నారు అన్నది అయితే నాకు ఐడియా లేదు కానీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు డాలస్ నుంచి వస్తా మాకు కూడా తెచ్చిపెట్టారనమాట సో మాకైతే మొత్తం చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే బయట ఫర్నిచర్ తీసుకోవద్దు అని అయితే డిసైడ్ అయిపోయాము అందుకని చెప్పి ఇంకా ఈ మంచం ఒక్కటి తీసుకున్నాం అనమాట సో ఎక్కువ మేమే ఉంటాం కాబట్టి సరిపోతుంది ఈ మంచంతో అయితే మాత్రం సో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో తక్కువ బడ్జెట్లో ఇది ఒకటి ఈ ఆప్షన్ బాగుందనమాట అండ్ అలానే ఇది రకరకాలుగా కూడా వాడుకుంటా ఉన్నాం కదా మేము ఇందాక ఇంకా సతీష్ కూడా భయం వేసి ఆ వీడియో కంప్లీట్ చేయలేదులే కానీ అంటే వెంటనే తను వచ్చేసాడు నా దగ్గరికి యాక్చువల్గా ఆ రాడ్ ఇంకా నేను నా పొట్ట మీద ఏమో వేసుకున్నా అనమాట బట్ నాకేం దెబ్బ తగలలేదులేండి బట్ అప్పుడే అర్థమైందనమాట నాకు ఎంత స్టామినా ఉంది ఏంటి ఆ సతీష్ కూడా అనుకోలేదు అనమాట ఎందుకంటే దానికి ఇంకా వెయిట్స్ పెట్టుకొని చాలామంది లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో తను నేను ఈజీగా ఎంటీ బార్ ఈజీగా లిఫ్ట్ చేస్తా అనుకున్నాడు కాకపోతే నేను అది కూడా చేయకపోయేసరికి సతీష్ కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే సతీష్ నాకు ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ ఎట్లా యూస్ చేయాలి ఏంటి అన్నది చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట నేను అంత ముందు ఎప్పుడు వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయలేదు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నేను కార్డియోనే చేసుకుంటుందన్న అనమాట అది నా కంఫర్ట్ జోన్ అని చెప్పాలి బట్ ఈసారి అట్లా ఉండొద్దు అనుకున్నాను సో అందుకే నాకు ఇవన్నీ కూడా సతీష్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అది చేస్తూ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా ఈ ఎక్సర్సైజ్లు వీటన్నిటి గురించి అయితే ఏం మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు కానీ బట్ నన్ను రీసెంట్గా చాలామంది అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ ఉందనమాట సో ఆ క్వశ్చన్కి అయితే నేను ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నాను చాలామంది అడిగింది ఏంటంటే దివ్య నువ్వు ప్రెగ్నెంటా అట్లా అని చెప్పి లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్గా చాలా కమెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇంకా అత్తయ్య వచ్చాకైతే అసలు చెప్పక్కర్లేదు అనమాట అవి ఇంకా డబుల్ డబుల్ అయిపోయాయి సో దానికి నేను ఈరోజు ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేనైతే ప్రెగ్నెంట్ కాదు నాకు అర్థమైంది లావ్గా అవుతున్నాను అని చెప్పి చాలామంది మెసేజెస్ పెట్టున్నారనమాట బట్ అదైతే రీజన్ కాదనమాట కొంచెం వర్క్ స్ట్రెస్ అది ఎక్కువైపోయి అండ్ అలానే లాంగ్ అవర్స్ అట్లానే కూర్చొని ఉంటాం అండ్ అలానే మిడ్ నైట్లు అట్లా టైం కానీ టైంలో తినటం వల్ల కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అయితే అయ్యాను అంటే ప్రెగ్నెంటా అని అడిగినందుకు అయితే మాత్రం నేనేం తప్పుగా అనుకోలేదు కానీ ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అయింది కనిపిస్తుంది సో అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అండ్ అలానే అది కూడా ఒక హ్యాపీ న్యూస్ కాబట్టి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది దానికైతే నేను ఏం అనుకోలేదు బట్ కొంతమంది అయితే మాత్రం మంచి బూర బూరలాగా ఊబ్బుతున్నావు ఇట్లా రకరకాల కమెంట్స్ కూడా చూసాయన్నమాట సో వాటికి హట్ అయితే దానికన్నా నాకు ఎక్కువ నవ్వు వచ్చింది ఎందుకంటే నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ వెయిట్ లాస్ అవుతా అవుతాను అని చెప్పి బట్ అనిపించింది అనమాట జస్ట్ కొంచెం అంటే నార్మల్గా ఉండేదానికన్నా కొంచెం ఎక్కువైతేనే ఇట్లా ఉంది అసలు ఇంకా పాపం ఎక్కువ లావుగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళనైతే అసలు ఇంకేం అంటారు అనిపించింది నాకు బట్ ఈ ఫేస్లో అయితే మాత్రం నేను కూడా ఒకటి తెలుసుకున్నాను సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు అయితే మాత్రం వెయిట్ లాస్ అవడం కొంచెం ఈజీ కానీ బట్ మ్యారేజ్ అయ్యాక అందులోకి కిడ్స్ కూడా ఉన్నాకైతే మాత్రం చాలా చాలా కష్టం సో ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ప్రజెంట్ మీలో ఎంతమంది సిన్సియర్గా ఎక్సర్సైజ్ కానీ డైట్ కానీ చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని సో అదనమాట రీసెంట్ గా అయితే మొత్తం చాలా మంది అడుగుతా ఉన్నారు ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పి సో దానికి ఈ వీడియో ద్వారా ఆన్సర్ చేద్దాం అనుకున్నా అనమాట అండ్ అలానే ఇంకా మీలో ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అంటే నేను ఎట్లాగో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జిమ్ కి వెళ్తా ఉన్నాను కదా సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే నేను అప్పుడప్పుడు అందులో బిట్స్ ఏమైనా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటాను లేకపోతే అంత ఎక్కువ అయితే ఏం చేయను హెల్ప్ చేసానా అంటే హెల్పింగ్ నాని 
Yeah. You are checking? అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను సతీష్ ఇంటికి అది కూడా వచ్చేసామనమాట వచ్చేసరికి ఇంకా అత్త ఏమో బయట కూర్చొని మంచిగా ఆ గోంగూర పచ్చడి కది కావాల్సినవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నారు ఫస్ట్ ఏమో ఎల్లిపాయలు అవన్నీ వచ్చుకొని పెట్టుకున్నారు ఇక్కడేమో గోంగూర అది కట్ చేసుకుంటా ఉన్నారనమాట సో మంచిగా ఇద్దరు బయట కూర్చొని ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు సో చూడటానికి బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళ నాన్న వెళ్ళి ఒక చిన్న క్లిప్ తీయమంటే వెళ్ళి తీస్తా ఉన్నాడు అనమాట ఈ రోజైతే ఇంక నేను ఫిష్ కర్రీ చేస్తా ఉన్నాము నాకు సతీష్ హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నాడు ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ క్లిప్ ఎంత ముచ్చటగా కూర్చొని హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నాడు రాగులను అది కలిపి ఇంకా రబ్బు ఉండాలి కదా అంత బాధపడాల్సి పని లేదు కొద్దిగా తిన్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు నానబెడితే సాయంత్రానికి పట్టుకుంటే అండ్ ఇంకా సతీష్ ఏం నేర్పుతా ఉన్నాడు అంటే చేపల కర్రీలో కొంచెం వేసుకుంటాం కదా మెంతులు జీలకర్ర పౌడరు సో అది వేయించి పెడితే తను నూరుతా ఉన్నాడు అనమాట వాళ్ళ నానమ్మ వచ్చాక హంచికేడ్ అయితే అసలు ఎంత బెదిరిస్తున్నాడు ఇప్పుడైతే ఏ మనం అని చెప్పి వాడికి కూడా అర్థమైపోయింది అనమాట ఇందాక చూసారు కదా అక్కడ టేబుల్ మీద ఆయన ఏదో ట్రాక్ ఏదో బిల్డ్ చేసుకున్నాడు అవి యాక్చువల్గా చిన్న చిన్న పీసెస్ ఉంటాయి అనమాట సో మంచిగా పెట్టుకున్నాడు నేను ఏం చేయలేదు ఆ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళా అనమాట నేను వేరే ఏదో పని ఉండి ఇక పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు నేను ఏదో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసేస్తా అన్నట్టు గోవే గోవే అంట నేను అసలు ఆ టేబుల్ కూడా టచ్ చేయకూడదు అంట నాకైతే అనిపించింది ఇంకా అసలు పూర్తిగా ఇండియాలోనే ఉంటే హన్షన్ అసలు మనం ఆపలేకపోయే వాళ్ళమేమో అని చెప్పి అండ్ ఇంకా ఇక్కడ కర్రీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతా ఉందనమాట ఈ రోజు అయితే నేను తిలాపియాతో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఏ ఫిష్ తీసుకున్నావు అని అడుగుతూ ఉంటారు సో అందుకే చెప్తున్నాను అంటే నేనైతే గుప్పెడతో పిండుతాను రెండు చేతులు పెట్టి మంచిగా సతీష్ పని చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు నాకు అట్లా చూడముచ్చటగా అనిపించింది అనమాట సో అందుకే ఇంకా ఆ బిట్ అయితే అట్లా ఉంచేశాను మనకి ఎవరైనా చేసేది చూస్తేనే అదైపోతూ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేస్తారా లేదు అన్నది అయితే మాత్రం అంతకుముందు ఎప్పుడు తను ఇట్లా రవ్వ అదైతే ఏం పిండలేదు అనమాట సో అందుకే అట్లా నాకు కూడా కొత్తగా అనిపించింది ఇట్లా కూడా పిండుతారా అని చెప్పి ఎందుకు ఆయన గంతలాగా నవ్వు వస్తుంది ఏరు నీ ఆనందం ఇస్ ఫన్నీ గా హియ వాడే చేసి మళ్ళీ వాడే పెద్ద ఫన్నీ గా అనుకుంటాడు Right. I got it! 
దానికి బాగా పగలబడి నవ్వాలని ఉంది సార్ గారు నవ్వులు కింద నాకు కూడా వాళ్ళిద్దరిని అలా చూడటం అయితే మాత్రం మంచిగా అనిపించింది అంత ముందు ఎప్పుడు మా వెనక్కి తిరుగుతూ ఉండేవాడు అనమాట అంటే నా వెనక లేకపోతే సతీష్ వెనక ఇట్లా మాతోనే ఉంటా ఉండేవాడు బట్ ఇప్పుడైతే మాత్రం ఇంకా వాళ్ళ నానమ్మతోటి మంచిగా పని చేసుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట అండ్ ఇందాక చూసారా ఎంత పగలపడి పగలపడి నవ్వుతున్నాడో అప్పుడప్పుడు హంచి కట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుందేమో నాకు తెలీదు చిన్నప్పుడు కూడా అంతే నవ్వేవాడు అనమాట అసలు మనం ఏం చేయకపోయినా కనీసం ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు ఆపకుండా అట్లా వాడికి వాడి ఏదో ఒకటి తెచ్చుకొని నవ్వుతూ ఉండేవాడు అనమాట సో మళ్ళీ నాకు ఎందుకో వాళ్ళు చూస్తే అట్లా అనిపించింది అప్పట్లాగా అట్లా అనిపించింది అనమాట యాక్చువల్గా పుట్టాక ఫస్ట్ వన్ మంత్ అంటే చాలామంది పిల్లలు నవ్వరు అనుకోండి ఫస్ట్ వన్ మంత్ కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో అసలు నవ్వేవాడు కాదు ఎప్పుడైనా నిద్రలోనో అట్లా పడుకు అట్లా నవ్వే నవ్వుతారు కదా చిన్నపిల్లలు అట్లా నవ్వేవాడు అనమాట నేనైతే చాలా కష్ట నేను ఎక్కువ వీడియోస్ ఇవి తీస్తూ ఉంటాను కదా సో చాలా కష్టపడే దాన్ని నవ్వితే బాగుండు ఒక క్లిప్ తీసుకుందాం ఓ ఫోటో తీసుకుందాం అని చెప్పి బట్ ఏవో ఒకటి రెండు సార్లు అయితే తీయగలిగాను కానీ బట్ ఎక్కువ సార్లు అయితే ఏం క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను అనమాట సో అనుకునేదాన్ని నేను కొంచెం సీరియస్గా ఉంటాడేమోలే అనుకునేదాన్ని అంటే నేను నా అలాగే ఏమైనా ఉంటాడేమో అనుకునేదాన్ని వాళ్ళ నాన్న కూడా ఊరికి ఊరికి నవ్వుతూ ఉంటాడు కదా సో అట్లా కాకుండా నాది ఏమైనా వచ్చిందేమో అనుకున్నాను కాకపోతే ఇంకా సెకండ్ మంత్లోనో థర్డ్ మంత్లోనో స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట ఇక ఓ పగ్గలు పడి నవ్వటము ఇంక అప్పుడే అర్థమైంది అస్సలు నాలాగ కాదు అని చెప్పి చేతులు అయ్యి నాకు చేతులు పెట్టాలంటే భయం వేసేది కానీ బట్ అత్తయ్య తీసుకుంటే మాత్రం చాలా ఈజీగా అనిపించింది సో చాలా మంది చెప్పారు కదా అంత ముందు కూడా ఇట్లా ఈజీగా ఉంటుంది గ్రైండ్ అవుతున్నప్పుడే తీసేయి అట్లా అని చెప్పి సో నాకు కూడా మంచిగా అనిపించింది అనమాట ఈసారి ఎప్పుడైనా నేను కూడా ట్రై చేసి షేర్ చేసుకుంటాను మీతో అయితే మాత్రం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా వీడియోస్ ఎంతమందికి హెల్ప్ అయ్యాయో నాకు తెలియదు కానీ బట్ మీ సజెషన్స్ కూడా నాకు చాలానే హెల్ప్ అయ్యాయి అండ్ నిన్న గార్డెన్ బ్లాక్ కూడా చాలామంది చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చారు సో అవి వాటిలో కొన్న నేను ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ ఇంకా గోంగూర చెట్టుకున్న పూలతోటి జామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు చూసారా అదైతే నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట నాకైతే అనిపించింది నాకు అసలు ఆ థాట్ కూడా రాదేమో అని చెప్పి సో బాగుంటుంది అని చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పటికైతే అవి పోయాయి అనమాట అవన్నీ తీసి పారేసాము నేను వీడియో పెట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సో అవన్నీ అయిపోయి ఇంకో చెట్టుకి ఏమైనా ఉంటే చూసి ఉంటే మాత్రం ట్రై చేద్దాం ఒకరోజు సో ఇంకా చేపల కర్రీ అయితే మాత్రం అదే పులుస అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయింది అందరికీ కూడా ఫుల్గా ఆకలేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అందరం కూడా పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఆ పనులన్నీ ఆపేసి పనులన్నీ అంటే అత్త ఇంకా పచ్చడి పెడతా ఉన్నారు కదా సో దానికి కావాల్సిన ఏవో కొన్ని కొన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు ఇంకా వాటన్నిటికీ బ్రేక్ ఇచ్చి ఇంకా అన్నం అయితే పెట్టుకుంటా ఉన్నాం అనమాట హంచుని కూడా పడుకోబెట్టాము సో కొంచెం పీస్ఫుల్గా తినొచ్చు అని చెప్పి సో హంచ్కి హంచికను అత్తయ్యకేమో వైట్ రైస్ కుక్ చేస్తాము నాకు సతీష్కేమో కీనువా వండుకుంటాము రెగ్యులర్ మిల్క్ Okay. Yeah, extra hot. ఈ మధ్య స్టార్ బాక్స్ లో అన్ని బాగా ట్రై చేస్తున్నట్టును సో అందరూ లంచ్ చేసిన తర్వాత కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంకా తర్వాత ఎప్పటికో బోర్ కొడుతూ ఉంటే సతీష్ నేను బయటకు వచ్చామన్నమాట యాక్చువల్గా సతీష్ కాఫీ తాగాలనిపించింది సో అందుకే ఇంకా బయటకు వచ్చాము ఇంకా మేము మళ్ళీ రిటర్న్ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంకా వీళ్ళిద్దరూ ఇట్లా కూర్చొని ఉన్నారనమాట
మంచిగా వాళ్ళ నాయనమ్మ అయితే మాత్రం అడిగిందల్లా చేస్తారు కదా సో హంచి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే టీవీ అది ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు చూడనిస్తారు కాబట్టి సో అసలు మమ్మల్ని పట్టించుకోంగో పట్టించుకోవట్లేదు అండ్ ఇంకా మేము వచ్చిన తర్వాత అయితే అత్తయ్య గోంగూరు పచ్చడి అది కూడా పెట్టారు కాకపోతే నేను వీడియో ఎడిట్ చేసుకుంటానంటే సతీష్ వీడియో తీసి పెట్టాడు అనమాట సో అందుకే నా ఫోన్లో లేవు అవి తర్వాత వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూసి పచ్చడి అయితే కంప్లీ ఇది నెక్స్ట్ డే తిరగమాత వేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న బిట్ అయితే తీశాను సో గోంగూరు పచ్చడి అయితే మాత్రం చాలా బాగా కుదిరింది అండ్ ఇంకా రెసిపీ ఎంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఎక్కువ మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఫుల్ రెసిపీ పెడతాను లేకపోతే జస్ట్ కొన్ని క్లిప్స్ పెడతాను అంతే సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ 